എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലൈഫ് ഷെയറിന്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ആൻസർ കീയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾക്ക് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആൻസേഴ്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആൻസറുകൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയും അതേപോലെ തന്നെ അവസാന ഭാഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ അവൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആൻസർ എനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ഇൻ അബൌട്ട് സെവന്റി ടു എയ്റ്റി വേർഡ്സ് ഈച്ച് കാരിസ് ഫൈവ് സ്കോർ അപ്പോൾ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുപത് എൺപത് വാക്കുകളിലായിട്ട് എഴുതേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാലോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗുപ്ത ഓൺ റിട്ടേൺ ടു ഇന്ത്യ നാരേറ്റ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് മാഗി ആൻഡ് ഹെർ ഫാമിലി ഇൻ ലണ്ടൻ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് റൈറ്റ് ദി നാരേഷൻ ഫോർ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അപ്പോൾ ഗുപ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനോട് അഥവാ ഗുപ്തയുടെ സുഹൃത്തിനോട് ഈ ഒരു മേഖയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ കാരണമൊക്കെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിവരിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ ഒരു നാരേഷൻ ആ ഒരു വിവരണം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗുപ്ത മേഖയെ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മേഖയുടെ അവസ്ഥ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ ആൻസർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുപ്തയുടെ അനുഭവങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ വാസ് ഇൻ ലണ്ടൻ വേർ ഐ ഹാഡ് എ ടച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ അവസാന ആഴ്ച ഞാൻ എന്താ ലണ്ടനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വണ്ട് ഐ മെറ്റ് എ യങ് ടീനേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ ഷി ലുക്ക്ഡ് പൂർ ആൻഡ് ലൺലി ഹെർ നെയിം വാസ് ആലിസ് മാർഗ്രറ്റ് ക്ലിഫോർഡ് ദ കോൾഡ് ഹെർ മാഗി അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പെൺകുട്ടി ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവളും അതേപോലെ തന്നെ ഏകാംഗികമായിരുന്നു അവൾ അതോടുകൂടി തന്നെ അവളുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മാർഗരറ്റ് ക്ലിഫോർഡ് ആലിസ് മാർഗറ്റ് ക്ലിഫോർഡ് എന്നാണ് ആളുകൾ എന്താക്കുന്ന അവളെ വിളിക്കുന്നത് മാഗി എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെർ ബ്രദർ വാസ് എ സോൾജർ ഇന്ത്യ ബട്ട് ഹാഡ് നോ ന്യൂസ് ഓഫ് ഹിം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മാഗിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എഴുതി കൊടുത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് അവൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ വിവരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഗുപ്തയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അവൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വിവരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അവൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലായിക്കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡീഡ് സ്പീക്ക് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ വാക്കുകൾ എന്നുള്ള എന്താണ് പ്രവർത്തികളെക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഡീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാർത്തോന്നാണ് പ്രവർത്തികൾ എന്നാണ് ഗുഡ് ഡീഡ്സ് വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ അവർ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താണ് നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റിഫൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ പ്രസ്താവനയെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും എഴുതേണ്ടത് ഡീഡ് സ്പീക്ക് ലൗഡർ ദാൻ എന്ന വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അഥവാ പ്രവർത്തികൾ എന്നുള്ളത് വാക്കുകളെക്കാൾ എന്താണ് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഡെത്ത് ദി ലെവലർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മർ നമ്മൾ എഴുതി
എന്താണ് ഒന്നുകിൽ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവൾ ആ ഒരു വാക്കുകൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ആളുകൾക്കും പ്രചോദനമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന്റെ സമയത്ത് എന്ന് അവൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് ക്രോണിൻ റിട്ടേൺസ് ഹോം ആഫ്റ്റർ ഹിസ് വോയേജ് ഇൻ റാണാ ഗഞ്ചി ഹി ലാറ്റർ മേക്സ് എ കോൾ സി കോൾ ടു ഹസൻ റൈറ്റ് ദി ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ അപ്പോൾ യാത്രയും കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിട്ട് റാണാ ഗഞ്ചിയിലെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിട്ട് ഏജ് എ ക്രോണിൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് ഹസനെ വിളിക്കുന്നു അവൾ അവർ തമ്മിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭാഷണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏജ് എ ക്രോണിനും ഹസനും തമ്മിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭാഷണമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അവൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏജ് എ ക്രോണിൻ ഹലോ ഹസൻ ഇറ്റ് ഈസ് മീ ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ഹലോ ഹസൻ ഇത് ഞാനാണ് ആ ഒരു ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ആണ് ഹസൻ ഹലോ സർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നൈസ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു അഗൈൻ ഈസ് ദർ എനിങ് അർജന്റ് എന്റെ വല്ല അർജന്റും ഉണ്ടോ എന്നാണ് എന്താക്കുന്ന ഹസൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോണിൻ പറയാണ് നോ ഹസൻ നത്തിങ് അർജന്റ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടോക്ക് വിത്ത് യു ഫോർ സം ടൈം ദാറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എന്താണ് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എന്തല്ല അർജന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭാഷണം അവർ നടത്താനിടയായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭാഷണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഥവാ എന്താണ് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സംഭാഷണങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ തമ്മിൽ നടത്തേണ്ടതും ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആസ് വി സ്റ്റു ടുഗദർ ഐ സോ ദാറ്റ് ദ സെറാങ് ചീക്സ് വെയർ വെറ്റ് വിത്ത് ടി എസ് വാട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ഹസൻ ഈസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഇൻ ദസ് ലൈൻ അറ്റംപ്റ്റ് എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ഹസൻ അപ്പോൾ ഹസന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹസന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും കാരണം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ അവൾ ഒരു സിമ്പിളായുള്ള മോഡൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എന്താണ് പേരോ കാര്യങ്ങളോ എന്താണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അവൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹസൻ വാസ്ത സെറാങ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലും മാർക്ക് കാരണം സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ലീപ്പ് ബൈ വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദി പോയിന്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഫാലിംഗ് എ സ്ലീപ്പ് ഹൗ ഡസ് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എ സ്ലീപ്പ്ലെസ് നൈറ്റ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് എസ് എം അപ്പൊ ടു സ്ലീപ്പ് എന്ന പോയത്തിലൂടെ വില്യം വേർഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറക്കം വരാത്തതിന്റെ ആ ഒരു പ്രയാസങ്ങളാണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കവിയുടെ പ്രയാസങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ വില്യം വേർഡ്സ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് എസ് എ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സമ്മർ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് ടു സ്ലീപ്പ് എന്ന പോമിന്റെ സമ്മറി നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സമ്മറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് പോയം സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദി പോയം സ്ലീപ്പ് വില്യം വേർഡ്സ് വെർത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഫ്രഷ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ജോയ്ഫുൾ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഉറക്കിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഉറക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ചിന്തകളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ആവേശകരമായുള്ള ആരോഗ്യത്തിന്റെയും അമ്മയാണ് ഉറക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉറക്കില്ലാതെ നമുക്ക് എന്താകുമില്ല നല്ല ചിന്തയോ കാര്യങ്ങളോ അതായത് നല്ല ആരോഗ്യോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ
വേൾഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സുകളെ നിങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് റൈറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് പോക്കറ്റിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി വോയേജ് ഓഫ് റാണ ഗഞ്ചി ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് കോൾസ് എ മീറ്റിംഗ് ടു ഹോണർ ഹസൻ അവൾ അങ്ങനെ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിലായിക്കൊണ്ട് റാണ ഗഞ്ചിയുടെ ആ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ ഹസനെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുകയാണ് ആസ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഹസൻ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓവർകം അങ്ങനെ അവിടെ എന്താണ് ഹസൻ എന്താണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അവൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രയാസങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചാണ് എന്താക്കുന്നത് ഹസൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പീച്ച് അവൾ ആ ഒരു ഹസനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹസൻ സംസാരിക്കാൻ ഇടയുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് സ്പീച്ചിന്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിനുശേഷമായിട്ട് ഹസൻ പറയാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഥവാ സമ്മറി പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമ്മറി അറിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമ്മറി നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് കാരണം സമ്മറിയിൽ എന്താക്കുന്നുണ്ട് പാഠത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹസന്റെ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡിയർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ക്രോൺ റെസ്പെക്ടഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ കോളേജസ് ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് ഐ ആം നോട്ട് ഡിലൈറ്റഡ് ടു ബി ഹോണർഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഡിഡ് എനിത്തിങ് ഗ്രേറ്റ് വാസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു സപ്പോർട്ട് ഡോക്ടർ ക്രോൺ ഇൻ ഓർ സേവ് ദി സഫറിംഗ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ മീ ദിസ് ലൈഫ് ടു ലവ് ആൻഡ് സേവ് അതേസ് സോ വെൻ ഐ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ഐ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു മൈ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് ആ ഒരു സ്പീച്ച് എന്താകുന്നത് കൺക്ലൂഷനിൽ പറയുന്നത് മേ അള്ളാ ബ്ലസ് ഓൾ ഓഫ് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം എന്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു എന്താക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹസൻ എന്താക്കുകയാണ് ആ ഒരു സ്പീച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇനി അടുത്തിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷമായിട്ട് ആരാണോ ഈ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അവൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ദ പാൻഡമാറ്റിക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഹവോക് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓൾ അറൌണ്ട് ദി വേൾഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹിൻസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അവൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വേഗത്തിലായിക്കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി നയൻ ടു തേർട്ടി ടു ആൻസർ എനി ടു ഇൻ അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ഏറ്റ് കാര്യ സിസ്കോർ അപ്പോൾ ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നൂറ് വാക്കിലായിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് അവൾ അവിടെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുരാജ് വഞ്ഞാറമോട് ദ സൈൻ ആക്ടർ ബാഗർ ദ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഹിസ് റോൾ ഇൻ ദി മൂവി ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ യു ഗെറ്റ് ദി ചാൻസ് ടു ഇന്റർവ്യൂ ഹിം പ്രിപ്പയർ എ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദി ഇന്റർവ്യൂ അപ്പോൾ സുരാജ് വഞ്ഞാറമോടിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും അപ്പോൾ സുരാജ് വഞ്ഞാറമോടിനെ സംസ്ഥാന
പ്രമൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഈസ് എ സൗണ്ട് ബോഡി ഹെൽത്ത് ഇസ് വെൽത്ത് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് സേഫ്റ്റി ഫ്രം ഡിസീസ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് പവർ ടു വർക്ക് ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് വി ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ എ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു മോഡൽ ആൻസർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മോഡൽ ആൻസർ രൂപത്തിലായിട്ടോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ഫീൽ അഷൈമർ ടു ഫേസ് മിസ്റ്റർ ക്ലിഫോർഡ് സോ ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു ദം അനൗൺസ് ഇൻ മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ആൻഡ് ബെഡിംഗ് ദം ഗുഡ് ബൈ ദസ് ആർ ഗുപ്തസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന സ്റ്റോറിയിലെ ഗുപ്തയുടെ വാക്കുകളാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ദാറ്റ് ഗുപ്ത വുഡ് ഹാവ് റിട്ടേൺ ടു മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് അപ്പോൾ മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡിനെ ആക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മെയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഗുപ്ത പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലിഫോർഡിന് പറയാതിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മെയിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ടു അഡ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ ആരിലേക്കാണോ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതിനുശേഷമായിട്ട് സി സി കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സബ്ജക്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷമായിട്ട് എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മെയിൽ ഐ ഡി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എടുത്തേട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളാണ് അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ത്രീ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻസർ എനി ത്രീ ഇൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി വേർഡ്സ് ഈച്ച് കാരീസ് എയ്റ്റ് സ്കോർ അപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് വാക്കുകളിലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയാവും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു വിസിറ്റഡ് എ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് റൈറ്റ് എ ട്രാവൽ എസ് എ ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ മാഗസിൻ അബൌട്ട് ദി പ്ലേസ് യു വിസിറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാവൽ എസ് എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരികയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിലായിക്കൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് താഴെ ഹിൻസുകളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലേസ് അഥവാ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ജേണി ദർ ആൻഡ് ബേക്ക് അവിടെ പോയതും അതവൻ തിരിച്ചു വന്നതും ക്ലൈമറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചരിത്രപരമുള്ള പ്രാധാന്യങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ അട്രാക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് അവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ ആൻസർ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതി കാരണമൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മോഡൽ ആൻസറും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരികയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന വീഡിയോസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഡിസിഷൻ ബോസിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവൾ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഫോൺ ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻ പ്രസന്റ് ടൈം ബട്ട് ദ സം ടൈം ഡു മോർ ഹാം ദൻ ഗുഡ് ഡേ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓൺ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ബൈ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഡിറ്റർക്ക് കത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വിമൺ ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ദ സാക്രേ ടൈപ്പിൾ ഓഫ് കടാവ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള അഥവാ ദ്വീപിന് പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാരങ്ങളെ കാരണം അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇന്നും എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കാരണം ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അസംബ്ലിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രസംഗം നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വിമൺ ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി എന്ന വിഷയത്തിലായിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുൻപ് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയതുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനാൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷമായിട്ട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരള ഹാസ് ഫേസ്ഡ് മെനി ഡിസാസേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലഡ്സ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് എപ്പിഡമിക്സ് ഇൻ റീസൺ ടൈംസ് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കേരളം എന്തായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം അതേപോലെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധി എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും കേരളം അതൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് വിജയകരമായിട്ട് ഒരു പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൾ ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓൺ ദി ടോപ്പിക് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഫേസ് എനി ഡിസാസ്റ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലേക്ക് ഒരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഫേസ് എനി ഡിസാസ്റ്റർ അഥവാ ഏത് ദുരന്തത്തെയും നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക എന്ന വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ലേഖനം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു വിഷയം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മറക്കാതെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആൻസേഴ്സും കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെമിനാർ ഈസ് ടു ബി കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഓൺ ദി ടോപ്പിക് അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ വാല്യൂസ് ഇൻ ദി പ്രസന്റ് ടൈം എന്ന വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യുവർ വൺ ഓഫ് ദി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി സെമിനാർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെമിനാറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെമിനാർ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ആൻഡ് ദൻ ഗാന്ധി ഗെയിം എന്ന പാഠത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലെന്താക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയാൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഇനി അതേപോലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പോം ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അപ്രിസിയേഷൻ അപ്പൊ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മാൻസേസ് കാരണമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏത് വിഷയങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എട്ട് മാർക്ക് ആസ്വാദന കുറിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മോഡൽ ആൻസർ അവിടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ലിങ്ക് കാരണം പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ